In die nieuws vanavond, 6 mense sterf en tal is beseer, to 2 busse na by Mosselbaai bots. Zuid-Afrikaanse dierengezondheid is in een krisis gedompel. En die stomers dringen die moederstad dier na die eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Welkom by die 6 uur nies op SABC 2, goeienavond. 6 mense is dood in talle beseer na 2 busse vroeg van ochend op die 1 2 na by Mosselbaai in die Westkaap gebots het. Die busbestieders stel onder die oorledendes. Een van die busse was vanaf Kaapstad onderweg, terwijl die ander een vanaf Jojo pad was, toe die voorval plaasgevind het. Een voorlopige onderzoek duid daarop, dat een van die busse een verkeerde afrit geneem en in die pad van aankomende verkeer beland het. Die oorzaak sal onderzoek word, maar voorlopige verslaat duie in hierdie stadium daarop dat een busse verkeerde afraai geneem het en dit geleid het dat het in aankomende verkeerse richting beweeg het. Forensiese patologiedienste sal alle sterftes verifieer, maar op hierdie stadium duie versla aan dat ten minste 6 mense gesterf het en 32 beseer is, sommige van hulle ernstig. Die passasiers word in hospitale in Mosselbaai en George behandel. 47 patiënt is gesien by Mosselbaai Hospital sy nood eenheid vir ochend, waarvan 2 opgeneem is as gevolg van een busongeluk na by Mosselbaai. 3 patiënt is gesien na George Hospital vir verdere behandeling. Een spankundig is onderzoek die oorzaak van die ongeluk. I would like to thank all the emergency services involved in responding at the scene. My heartfelt condolences go out to the families who are dealing with the loss of their loved ones this morning. And I wish a speedy recovery to those who are injured. A team of experts will investigate the cause of the crash. And once the cause has been determined, we must all use the learnings to make our roads safer. Alle bane in die richting van George na Mosselbaai word geraak en die verkeer moes herlei word. Tanja Krause, Isai Kanis, Mosselbaai in die Westkaap. Een verslag wat in opdracht van die Departement van Landbouw vrijgestel is, het bevind dat die departement nie daartoe in staat is om die uitbreking van dierensiektes te verhoed of te bekamp nie. Talle belanghebbendes is het eens dat dierengezondheid in Zuid-Afrika krisisvlakke bereik het en die verslag toon duidelik dat daar geen plan in plek is om die situasie om te keer nie. Daar is ook bevind dat daar geen toewijding is om aanbevelings wat nie verlede gemaakt is te implementeer nie. Die verslag volg na die uitbreking van talle siekte soos bek en klauseer, blauwtong en Afrika perde siekte. Een taakspan het onderzoek ingestel na die landse vermoe om dierensiektes vroegtijdig te diagnoseer en of die nodige maatreels betijds ingestel sou kon word om die verspreiding daarvan te verhoed. Die verslag toon dat die land klaaglik in sy taak misluk. Om te beleen in landbouw um, is die belangste ding dat jy jou risiko's verstaan en dat daar voorspelbaarheid is um, van wat die, wat die uitvoerbaarheid van jou bezigheidsplan is en die winstgevendheid van daar die, bindsplan, so, uh, van daar die bezigheidsplan. So ja, ons verwelkom as afbouw verwelkom ons die, die verslag. Die rooivleisproducente organisatie sê dierensiekte sê te onmiddellike inpak op die prijs van rooivleis. Ek denk die slechts is dat boere nie kon verkoop wat hulle gereed gehad het, maar gereed gehad het nie. Hulle kon nie vir hulle behoorlik um, bemarkt nie, so hulle het nie hulle geld gekraag voor nie. Automatisch het die smokkeldiere gekry wat net nog plaasse geïnvesteer het. Die pluimveevereniging sê voelgriep onder wilde voels in KwaZulu-Natal, Gauteng, Pumalanga en die Westkaap hou een ernstige bedreiging vir die sektor in. In die industrie is in de stress. Um, ons verloor op die oomlik geld. Um, die grondstofprijse is geweldig hoog. Die, die kijkenprijse is hoog. En dit het die, 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 die vraag naar hoener uh, geïmpakteer. En die vraag naar hoener het afgeneem um, in die laatste jaar. En ons sit met koude store wat, wat geweldig baie hoener in het. In die verslag word aanbeveel dat de dringende vergadering tussen die minister en Ali Erre beleef word om een regrik plan saam te stel. Die vakbond, die NEM, het sy teleurstelling te kennen gegeven met die wijze waarop Eskom oor lone onderhandel. Eskom het sy werkers verhoging van 3,75% aangebied, maar die vakbond eis 12% verhoging. Sy aanvankelijke eis was 15%. Die NEM het een verklaring gesê, die wijze waarop die loon onderhandeling hanteer word, is het klap in die gezicht van die werkers wat dag en nacht in die koue werk om hoorvlakke van beerkracht te probeer verhoed. 
Volgens die NEM is Eskomse aanbod minder as verbruikersinflatie en het aangedring om te weet hoeveel Eskomse contracteurs en consultanten betaal. Die vakbond beskuldig Eskom ook daarvan dat hy onafhankelijke krachtproducente en dieselverskaffers miljarde betaal, terwijl hy nie omsien na die belange van sy werkers nie. Die derde ronde onderhandeling sal na verwachting op 22 mei begin. Die Nationale Sekerheidsraadgever Sidney Mufamadi het bevestig dat die VSA reeds weke gelede een beweerde wapentransaksie met Rusland onder die Sid-Afrikaanse regeringse aandag gebring het. Ook president Sal Ramaphosa is ingelig, Aldis Mufamadi. Een Sid-Afrikaanse afvaardiging onder leiding van Mufamadi het Amerika onlangs besoek vir een sogenaamde hersiening van die verhouding tussen die twee lande. Mufamadi sê reek sake wat die verhouding tussen die twee lande raak is bespreek. We spoke at length about, for instance, the voting that has happened on several occasions at the United Nations on the conflict between Ukraine and Russia. Mufamadi het bevestig dat die VSA bekommerd is dat Zuid-Afrika nie so onverbonde is in die Russiese oorlog soos hy voorgeen nie. Hy sê die onderzoek is gelast na die beweerde wapentransaksie vir duidelijkheid en het te kenne gegeen dat internationale ontsteltenis oor die vermeende transaksie verstaanbaar is. We understand the consternation of our friends globally, that includes the United States of America, but because it is in our own interest to understand uh, what happened. The South African Department of International Betrekkingen and Samenwerking had the American Ambassador in South Africa, Ruben Brigetti, on beat na his news conference eergister. Volgens the Department had Brigetti na the gesprek onvoorwaardelijk om verskoning gevra. Dit is echter nog niet duidelijk of hy wel om verskoning gevra het en indien wel waarvoor nie. In antwoord op een vraag oor die ANC'se resolutie, wat die VSA aanspreeklik hou vir die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, het Mufa Mari gesê die VSA moet Zuid-Afrika aanvaar vir wie hy is. Die Cape Town Tigers basketbalspan wil Zuid-Afrikaanse basketbal na nieuwe hoogtes neem. Die span berei voor vir die uitspeelrondes van die basketbal Afrika Liga wat in Rwanda gehou word. Die Cape Town Tigers sal sy hande vol hee wanneer hy oor een week in Rwanda aankom. Hy pak staat Malien van Mali, een span wat boe aan die Sahara Conferentie geëindig het in die groepfase van die toernooi. Die tier het onder die top 4 in die nul conferentie geëindig, genoeg om tot die uitspeelrondes deur te dring en met een kort omkeertijd tussen die groepfases en die uitkloprondes is die dierlesse wat hy moes leer nog vars in die geheer. We understand that 40 minutes of basketball is needed no matter what team you're going to play. Uh, but yeah, uh, we had our mindset from go when we started training, you know, two and a half months ago that we want to be playing in the finals for a BAL championship. So it didn't matter who we were going to face in the quarterfinals, semifinals, whatever it is. The Cape Town Tigers had by a net two seasons in BAL behaal. And what they to this year bereik het, sal ongetwijfeld die nationale span beinvloed. Eight of these guys in this team are South Africans, which bodes very well for the country. And so when we pick the national team, we have to look within first and then outside, which is, you know, I mean, they're getting international exposure. For the last season, the Tigers in the first round of the eight-spiel round is in the end-end champion, U.S. Monastery of Tunisia, fast gefal. Van jaar het die verdedigende kampioene nie eens die uitklop rond is gehaal nie, wat daarop aandeed dat die competitie nou baie straver is. Like our last game, it was kind of like winner go home. Uh, fortune, fortunately we won, so uh, we get another opportunity to be in the same type of environment. We gotta come prepared, you know, nobody's gonna give us any games. It's gonna be even harder uh, in the playoffs, so you know, but we're definitely ready and you know, hopefully we have a good, a good thing out there. Die Spanse afrachter Rashid Hazard, een lid van die 2010 NBA kampioenspan Los Angeles Lakers, is steeds verstom oor wat hy gevind het toe hy ingestem het om in Zuid-Afrika af te rug. That Ubuntu spirit that they come with, you know, that, that came from their ancestors that fought through apartheid to create this opportunity for people like myself to even be able to come into this country. Um, so that's really what I value most. The talent is there, 
but it's that it's that fighting spirit that the South African uh, people have that I've really um, been drawn to. The spanners were gehaald for the BAL eight wat volgende zondag plaatsvindt. En daarmee groeten ons tot morgen aand weer om 6. Mooi blij.